হৃদরোগ নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো তোমাদের জন্য বেশ ইম্পর্টেন্ট এই জন্য এটা আমাদের খুব গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু বেশ ফ্রিকুয়েন্টলি এটা আসতে দেখা যায় আমরা যে কোনো আমাদের শরীরের যে কোনো অংশেরই এক্স রে কিন্তু সেই পার্টিকুলার অংশের অবস্থা আমাদের যে কোনো অস্থি হইতে পারে বা যে কোনো ইন্টারনাল অর্গানও হইতে পারে এগুলোর অবস্থা নির্ণয়ের জন্যই কিন্তু আমরা এক্স রে ব্যবহার করে থাকি সো অবশ্যই আমাদের বুকের এক্স রেও কিন্তু হৃৎপিণ্ডের অবস্থা নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার হয় দেখো আমাদের সেকেন্ড পয়েন্টেই ওই তথ্যটা আছে আমাদের সিনেমা বা নাটকের থ্রুতে আমরা আশা করি দেখে থাকব যে যখনই আমরা হৃদযোগ রিলেটেড কোনো ধরনের সিন দেখতেছি সেখানে কিন্তু তোমার খুব বেশি ইসিজির একটা ব্যবহার দেখানো হয় অর্থাৎ যে তোমার একটা উঁচু নিচু একটা কাটার মতো দেখো সো এইখানে তাহলে আমরা বলতে পারি যে একদম প্রাইমারিলি বা প্রাথমিক লেভেলে কিন্তু যে হৃদরোগের হৃদরোগ আছে সেগুলো নির্ণয় করার জন্য তোমার ইসিজি বা ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম ব্যবহার করা হয় এর পরবর্তীতে তোমার বিএনপি বিএনপির থ্রুতে হার্ট ফেলিয়র এবং এর আগে সরি বিএনপির আগে তোমাদের জন্য দেখো ইলেকট্র এক্সারসাইজ টলারেন্ট টলারেন্স টেস্ট অর্থাৎ ইটিটি ইটিটি এর মাধ্যমে মূলত হৃৎপিণ্ডের অবস্থাও নির্ণয় করা যায় সো এই পয়েন্টটা তোমরা অবশ্যই সেকেন্ড পয়েন্টে পাশে লিখে রাখবে যে বুকের এক্স রে মাধ্যমে তো হৃৎপিণ্ডের অবস্থা নির্ণয় করা যাচ্ছে প্লাস ইটিটিটা লিখে রাখবে কিন্তু মেন ইম্পর্টেন্ট তথ্য হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এক্সারসাইজের মাধ্যমে এটা বুঝতে পারি যে আমাদের হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা কত কারণ এক্সারসাইজের থ্রুতে কিন্তু আমাদের হৃৎপিণ্ডের পাম্পিং অনেক বেশি বেড়ে যায় সো এইখানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে ইটিটি অর্থাৎ এক্সারসাইজ টলার টেস্টের মাধ্যমে আমাদের হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা কত বিএনপি আমরা জেনে গেছি এবং করোনারি এনজিওগ্রাম আমরা আশা করি জানি এনজিওগ্রামে মূলত একটা নলের থ্রুতে আমাদের যে ধমনী বা তোমার রক্তনালীগুলো আছে এগুলোর ভেতরে প্রবেশ করা হয় এবং কোথাও কোনো ব্লক আছে কি না সেইটা নির্ণয় করা হয় এবং ওই ব্লকের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও মূলত ব্যবহার করা হয় এর পরবর্তীতে দেখো তোমার হৃৎপিণ্ডের যে পেশির অবস্থা এটা নির্ণয়ের জন্য তোমার ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং বা এমআরআই ব্যবহার করা হয় এই ফুল ফর্মটা বেশ ইম্পর্টেন্ট যদিও তোমরা যদিও তোমরা এখান থেকে না পড়ো তাহলে তোমাদের কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপারে সেকেন্ড চ্যাপ্টারে লাস্টের দিকে এই তথ্যটা আবারও আছে এর বাইরেও আমাদের যে উচ্চ রক্তচাপ চর্বি মানে রক্তে চর্বি ও শর্করার পরিমাণও কিন্তু আমাদের হৃদরোগ নির্ণয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মানুষের হৃৎপিণ্ডের পেসমেকার হচ্ছে এসএ নোট তথা সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোট যেহেতু এসএ নোট বা সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোট আমাদের হৃৎপিণ্ড একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ তাহলে আমরা এটাকে কিন্তু প্রাকৃতিক পেসমেকার বলতে পারতেছি কিন্তু যদি আমাদের এই পেসমেকারটা পারফেক্টলি কাজ না করে তাহলে আমরা বাইরে থেকে একটা কম্পিউটারাইজড বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহার করতেছি অর্থাৎ যন্ত্র ব্যবহার করতেছি বলেই এটাকে আমরা যান্ত্রিক পেসমেকারও বলি আশা করি তোমরা জানো যে পেসমেকার মূলত আমাদের হৃৎপিণ্ডের যে স্পন্দন সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে এখন এই স্পন্দনের যে কোনো অস্বাভাবিকতাকে মূলত অ্যারিথমিয়া বলা হয়ে থাকে অস্বাভাবিকতা হতে পারে তোমার হৃৎস্পন্দন কমে যাওয়া আবার হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাওয়া হতে পারে এবং এই যে পেসমেকারটা এটা মূলত অর্থাৎ যান্ত্রিক পেসমেকার সেটা মূলত আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী উইলিয়াম কার্ড উইলিয়াম কার্ডাক এবং উইলসন গ্রেট ব্যাচ